اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں گرو پاکستان اور میں ہوں اشفاق مشتاق ناظرین بہت سارے آپ نے پوڈ کا سیشن دیکھے ہوں گے بہت سارے ٹاپکس پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسی مفید معلومات لکھیں ایک ایسا ٹاپک لکھیں جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں آپ کے مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے میں کردار ادا کر سکے تو خواتین ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ان نمبرس دے آر لارجر ان نمبرس کے ان کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے ہم نے آج کے ٹاپک میں ڈسکس یہ کرنا ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کی بات کی جائے تو یہ ہم سب کی زندگیوں پہ اور ہمارے ذہنوں کو بہت اچھے یا برے طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ضرور کر رہا ہے آج کے ٹاپک میں ہم اسپیسیفکلی جانیں گے ایک کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں ہمارے پاس موجود فتیحہ اشرف ان سے جانیں گے کہ سوشل میڈیا یا میڈیا مین اسٹریم میڈیا کوئی بھی میڈیا کی جو پاور ہے وہ ہماری خواتین کو وہ بچیوں کو کیسے ان کے ذہنوں پہ متاثر کر رہی ہے اور یہ تمام معلومات آپ کو آپ کے گھر میں بہتر بنانے میں کیسے کردار ادا کر کے جانتے ہیں مس فتیحہ سے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ کا جیسے شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ایک انتہائی سینسٹیو سا ٹاپک کیونکہ خواتین ہم سب کے گھر میں موجود ہیں وہ ماں کی شکل میں ہیں وہ بہن کی شکل میں ہے بیٹی کی شکل میں ہے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ میڈیا کا جو ہمارے ذہنوں پہ جو اثرات ہیں وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کے ذہنوں پر ہیں لیکن اسپیسیفکلی عورتوں میں ایسے کون سے سرات مرتب ہوتے ہیں جن سے ہماری گھروں میں نچاکیاں یا پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں اور لائف میں ڈسٹربنس آتی ہے اصل میں سوشل میڈیا میں اگر بات کروں پاکستانی ڈراموں کی تو اس میں آج کل بہت ہی برا کنٹینٹ وائرل ہو رہا ہے جیسے کہ ایک ڈراما تھا پچھلے دنوں نند اور تیرے بین اس میں مطلب کیا کنٹینٹ وائرل ہو رہا ہے اس میں جو سوشل میڈیا پہ جتنی بھی خواتین جب ان ڈراموں کو دیکھتی ہیں تو ان کو ریالٹی سے کمپیئر کرتی ہیں کہ ہماری ریالٹی بھی ایسی ہوگی تو اس میں وہ اپنی دنیا کو ایک فینٹسی دنیا میں کریٹ کر رہی ہیں کہ یہی ریالٹی ہے اور یہی سب کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اور ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بری طریقے سے ڈیمیج ہو رہی ہے یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ گلیمرائزیشن میں ہے کہ گلیمرائز کرتی ہیں خود کو یا نہ چاکی دیکھ کے اس کو فینٹسائز کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا اور برا سوچ لیا یا اچھا دیکھا تو اچھے کو بھی اگر ہم فینٹسائز کر لیں کہ اتنا اچھا ہے رشتہ بالکل اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جب ڈرامہ دیکھتی ہیں تو ان کی ایک ڈرامے کی دنیا کو اپنی ریئل لائف کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اگر اچھا ہے تو کہتی ہیں کہ ہاں بہت اچھا ہوگا حالانکہ وہ تو ایک ڈرامہ ہے ان کو ریالٹی سے کوئی غرض نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ اگر وہ آپس میں اس طرح ان کی لائف ایسی ہے تو میری کیوں نہیں کہیں نہ کہیں وہ ان فینٹسی دنیا میں رہتی ہیں اور یہ ینگ بچوں میں بچیوں میں بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے وہ اسی کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ اس طرح شادی ہوگی اور شادی کو بھی اسی کے ساتھ ریل کرتی ہیں کنسیپٹ وغیرہ ریلیٹ کرتی ہیں جی بالکل بہت ہی ذرا ہائیلی گلیمرائز اور بہترین قسم کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے اور جب وہ آپ کی شادی میں وہ نہیں ہو پاتا تو وہاں سے بھی آپ کے ذہن پہ ایک منفی اثر ہوتا ہے ہم ان کے ڈراموں کی دنیا کو اپنی ریالٹی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور ڈپریشن میں چلا جاتے ہیں حالانکہ وہ خود ایک ڈراما ہے اور ایک مطلب اینڈنگ ہے لیکن آج کل جو بھی کنٹینٹ وائرل ہو رہا ہے وہ بالکل بھی نہ دیکھنے کے برابر ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن کو جو ہے بری طرح تباہ کر رہا ہے اصل ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں ان کی تعداد ملینس میں ہے تو یہ زیادہ تر خواتین ہی دیکھتی ہیں میل حضرات بھی دیکھتے ہیں لیکن خواتین بھی دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں خود پسندی بنتی ہے اور ایک پرسنالٹی کے ڈفرینٹ ڈسآڈرس ہیں وہ ان میں آتے ہیں باڈر لائن پرسنالٹی کے اپنی لائف کو ان کے ساتھ کہ ہماری لائف بھی ایسی ہی ہوگی مجھے بتائیے گا کہ اگر ایک میں بیوی سے بات کروں کہ ایک بیوی گھر کی وہ اس ٹائپ کی چیزیں دیکھتی ہے تو اس کی لائف میں یا اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کے ریلیشن پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بالکل اگر سائیکولوجیکل کیا ایشوز ہوں گے ہاں ایسے بالکل جب دیکھتی ہیں تو یہی موسٹلی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں کہ ہماری سپریشن ہو ہمارا اپنا گھر ہو نوکر ہو مطلب ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتی لیکن وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمارا لائف اسٹائل بھی ویسا ہی ہو اپنی لائف اسٹائل کو کہیں نہ کہیں ویسا کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ ریالٹی تو نہیں ہے وہ تو صرف ایک فیم ہے وہ تو ایک دنیا ہے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ فیمس لوگ ہیں جتنے بھی یہ ڈرامہ ایکٹرس ہیں وہ زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں سکون نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ ان کی زندگی میں سکون دیتے دیکھتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں خواتین تصویر کا ایک رخ دیکھتی ہیں کہ ایک رخ میں خوشی ہے تو دوسرے میں بھی ہے لیکن اصل میں وہ حقیقت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کی
और पांचों उंगलियां बिल्कुल बराबर भी नहीं है कि अगर कुछ देखते हैं कुछ पे जो है पॉजिटिव इंपैक्ट भी आते हैं और कुछ पे नेगेटिव इंपैक्ट भी आते हैं लेकिन नेगेटिविटी की तादाद ज्यादा है अगर देखा जाए ना कि पॉजिटिव लोग भी हैं लेकिन नेगेटिविटी की तादाद ज्यादा है नेगेटिविटी की इस तरह के लोग जो हैं वो उसी को हकीकत समझ देते हैं और उसको अपनी जाती जिंदगी पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से सेपरेशन हो जाती है बीवियाँ अपने हस्बैंड से डिमांडिंग हो गई कि हमें हमारा घर ऐसा ना चाहिए नौकर गाड़ी लाइफ ये वो चीज़ें होनी चाहिए तो वहाँ पर फिर अगर बंदा वो काम नहीं कर पाया हस्बैंड तो वहाँ पर डेफिनेटली तू तू मैं मैं लफ्जी झगड़ा नाराज़गी और वो नाराज़गी हाथापाई तक भी जा सकती है और हाथापाई बढ़ कर एक तलाक की नौबत तो बन सकता है मुझे बताइएगा इससे डेफिनेटली बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं बिल्कुल 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 हो रहे हैं मुतासर अगर मैं बात करूं तो खातन कहीं ना कहीं सेंसिटिव और केयरिंग माइंड होती हैं इसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी जल्दी चले जाती हैं खातन भी हमेशा डिप्रेशन की रेशो मेल के मुकाबले में ज़्यादा होती है अब एक माँ जो है वो खुद चिड़चिड़ी है उसकी खुद की वाइब्स ऐसी हैं गुस्से वाली तो वो बच्चों में भी वही वाइब्स देगी तो बच्चों में भी ज़्यादा इम्पेक्ट होगा वो जब देखते हैं कि मदर और फादर दोनों लड़ाई कर रहे हैं उनकी नहीं है तो यही चीज़ जो है वो बच्चों कि मेंटल हेल्थ को तबाह करती है कि नहीं कि अगर मदर और फादर में ऐसे है तो हम भी वही चीज कॉमन है अगर आप सारा दिन अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं उर्दू में बात कर रहे हैं और आपकी मेड आती है उसके साथ आप मदर शॉटिंग कर रही है उसके बाद बदतमीजी कर रही है तो बच्चे जो है उस नेगेटिव बिहेवियर को ज्यादा इंपेक्ट करेंगे उसको ज्यादा फॉलोअप करेंगे इसलिए कोई भी आपका कभी भी कोई मसला हो तो बच्चों को इन चीजों से दूर रखें क्योंकि बच्चों के माइंड बहुत सेंसिटिव होते हैं वो ग्रोइंग एज में होते हैं वो जब ये नेगेटिविटी देखते हैं तो जल्दी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं मैम बहुत अच्छी बात कही और हम खुद अंडरस्टैंड करते हैं और सब हमारी ऑडियंस भी इसको बखूबी समझती है कि बच्चों पे असरा बुरे ज़रूर पड़ते हैं लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या ये इंतहाई मुश्किल काम नहीं है कि आप अगर मेड को या मियाँ बीवी का कोई तनाज़ा है उसके लिए आपको एक टाइम डिसाइड करें कि जी इस वक्त मुझे गुस्सा आ गया अपनी बीवी की बात के ऊपर तो मैं एक दिन के बाद या जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे उस वक्त हम झगड़ा करेंगे जब तक वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा ऐसा मुमकिन नहीं है बिल्कुल आप हमें ये बताइए कि ये जो हम फेंटिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया हमारी खातन के दिमागों को मुतासर कर रही है मर्द हजरात और औरतें हजरात दोनों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इस घरेलू नाचाकियों को और अपनी लाइफ को तबाह होने से बचा सके हाँ अगर इसमें बच्चों का फैक्टर देखें तो बिल्कुल अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने अपने मैनेज करना है चीज़ों को बजाय आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं आप शोर कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें इग्नोर करें अवॉइड करें चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ आपने मैनेज करना है सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी नाचाकियाँ और ये तो हर घर में है मियाँ भी दो पही हैं तो जहाँ पर दो बर्तन रहते हैं वो आपस में बचते भी हैं लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है अपने सेल्फ को मैनेज करना है बाकी खातन को भी ये चाहिए कि वो थोड़ा अंडरस्टैंड करें अगर आपकी करीब आ जाए बिल्कुल अंडरस्टैंड करें कि आप एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा या कोई प्रोग्राम या मूवी देख रही हैं उसको अपने साथ अपनी फैमिली के साथ बहन भाई की लाइफ के साथ कंपेयर मत करें कंपेयर मत करें बाकी लाइफ में अतराव चढ़ाओ अप्स एंड डाउन हर किसी के आते हैं और मैं खुद यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को ही आजमाइश के लिए चुनता है बेशक रहमत हो या आजमाइश हो वो हमेशा अपने खास बंदों को ही चुनता है अगर आपकी लाइफ में कोई आजमाइश है तो उस चीज़ को मैनेज करें यह भी अल्लाह तला की रहमत है आप पर मैम इन द एंड हमें सिर्फ ये बता दीजिएगा क्योंकि आ, मैं ये समझता हूँ कि जो झगड़ा है वो किसी भी वजह से स्टार्ट हो सकता है आपको एक नई चीज़ आज पता चले तो आप हैरान होंगे क्या इस बात पे भी झगड़ा हो सकता है तो हम सब के घरों में किसी न किसी वजह से कोई झगड़ा क्यों ना चाकी चल रही है अब उसके मर्द के एंगल से देखा जाए तो कारोबारी परेशानी भी हो सकती है कोई फाइनेंशियल इशूज हो सकते हैं बॉस से या आपको आपके सब से कोई मसला हो सकता है मुझे बताइएगा कि इन सब की एक वजह एंगर है अब हमें एक टिप आखिर में एक ऐसी दीजिएगा कि जिसको फॉलो करके हम एटलीस्ट अपने एंगर को कंट्रोल कर लें ताकि अगर बीवियाँ या हस्बैंड कोई भी या वालदे कोई भी इसको देख रहा है वो अपने आप को एंगर को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक घर घर में नचाकियाँ कंट्रोल की जा सकती हैं सिर्फ एंगर कंट्रोल की कोई टिप्स दीजिए ताकि हम बिल्कुल इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम लोगों के ओरल कन्वर्सेशन बहुत कम हो गई है हमने हर चीज़ को व्हाट्सअप तक रख दिया कुछ भी बर्थडे या व्हाट्सअप पे स्टेटस है कि हम ओरल कन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं करते अपने एक्सप्रेशन को शो ही नहीं करते अगर मोहब्बत है फिर भी व्हाट्सअप तक अगर किसी से नाराज़गी है फिर भी क्यों ना हम कन्वर्सेशन करें अपना करें अगर मेल हजरात भी मोबाइल फोन की जगह अपनी वाइफ को टाइम द
लिए तो शायद दोनों जो है वो बहुत मैनेज तरीके से इसको कर सकते हैं क्योंकि जब आना है तो सिर्फ फ़ोन और ये लैपटॉप्स ये जो ज़्यादा जो है वो तबाही का बायस बनते हैं इन चीज़ों से दूर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कन्वर्सेशन करें अपना कथार्सिस करें अपनी बातों को जो है वो शेयर करें इस तरह छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करते हुए आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है बहुत अच्छी बात की बट यहाँ पर मैं एंड करना चाह रहा था लेकिन मुझे फिर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया जो मैं पूछना ज़रूरी समझूंगा कि जो कन्वर्सेशन है मुमकिन है कि एक साहब अपनी बीवी से या बीवी अपने हस्बैंड से कोई कन्वर्सेशन करना चाह रही है उस कन्वर्सेशन करते करते ही एक अगर उस बात में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है तो झगड़ा तो हो सकता है हम ये चाह रहे हैं कि हमें एंगर कंट्रोल करने की वो जैसे मुन्ना भाई मूवी थी हुँ, उसमें लाफिंग थेरेपी थी कुछ तरीका था डेफिनेटली ये सब कुछ हर कोई नहीं कर सकता एंड डेट वाज़ द मूवी आप बताएं कि हम क्या ऐसा करें कि हम अपने एंगर को कंट्रोल कर लें क्योंकि एंगर कंट्रोल हो गया तो बहुत सारे मसले वैसे ख़त्म हो गए दोस्तों के साथ भी वालदे के साथ भी बहन भाइयों के साथ भी बीवी के साथ भी बच्चों के साथ भी एक एंगर ही इन सब चीज़ों में सब रिश्तों में कॉमन आ रहा है अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा इमोशंस वो हमेशा बारह मिनट तक रहता है अगर गुस्सा है मोहब्बत है कुछ भी है तो वो बारह मिनट तक रहता है अपनी लाइफ को हमेशा बैलेंस रखें फॉर एग्जाम्पल खाना बहुत अच्छा बना लेकिन उसमें नमक ज्यादा है तो वो खाना बच जाएगा चाय बहुत अच्छी बनी है लेकिन अगर उसमें मीठा ज्यादा है तो वो बच जाएगा हमेशा एक बैलेंस रखें हमारा मजहब इस्लाम भी हमें इस बात की इजाजत देता है कि म्याना रवी इख्तियार करें बहुत ज्यादा मोहब्बत या नफरत या गुस्सा जो है वो आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है और आपके जुड़े आपके साथ जुड़े बाकी रिश्तों को भी इसलिए एक बैलेंस के साथ चले अपनी लाइफ में मेडिटेशन करें योगा करें ताकि आप हेल्थी ब्रेन हो आपका और किसी भी चीज को अगर छोटी गुस्सा आ गया है तो उसको अवॉइड करें हो हो सके तो वहाँ से जो है थोड़ी देर के लिए चले जाएं मेरे समझ में एक बहुत यही आपने जो बात की है मुझे जान के खुशी हुई कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बारह मिनट कंट्रोल करना है अगर हमने बारह मिनट कंट्रोल कर लिया तो हम अपनी जिंदगी को तबाही से बचा सकते हैं सब रिश्तों के साथ मर्द का खातून का या किसी का भी सब रिश्तेदारों के साथ जिसमें माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार मियाँ बीवी शामिल हैं सब का साथ इकलहदा किस्म का आपका ट्रीटमेंट होता है और उन सब में एक कॉमन चीज़ एक गुस्सा आती है जो आपको आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है ताल्लुक़ ख़राब कर सकती है आपको शर्मिंदा करवा सकती है तो मेरे ख्याल से आपको बारह मिनट वाला फार्मूला अपनाना है अगर आपको गुस्सा आ जाए तो कोशिश करें कि उस जगह से आप दूर हो जाएँ और अगर नहीं हो सकते तो सिर्फ बारह मिनट के लिए आप अपने आप को कंट्रोल करें और उसके बाद आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे उसी दौरान में आप ये भी जान लेंगे कि गलती पर कौन है अगर आप गलती पे हैं तो आप एक्सक्यूज़ कर लेंगे अदरवाइज़ सामने वाला गलती पे है तो वो भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि उसने देख लिया कि उसकी गलत चीज़ के ऊपर भी आपने कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया और कोई ख़राबी पैदा नहीं की उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैम की दी गई टिप्स आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ एक नई हेल्दी टॉपिक के साथ एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़